الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد meus irmãos nós já estamos a acabar o ano é um ano do calendário gregoriano não é ano de hijra islâmico mas mesmo assim podemos falar alguma coisa acerca disso eu vou explicar uh, o valor do tempo com um exemplo imagina se alguém está no deserto muitos de nós não temos ideia o que é deserto porque a gente aqui não, nunca viu deserto mas se você for para um deserto nos países árabes por exemplo você no meio do deserto é como se estivesse no meio do oceano você não vê nada no meio não tem nenhuma árvore não tem nenhuma indicação onde é norte onde é sul é tudo 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 só assim como no mar você só vê água por todo lado no deserto você só vê areia por todo lado se você estiver no deserto e uh, não há comida em nenhum lado não há bebida em nenhum lado você junto contigo na sacola leva um bocadinho de comida um bocadinho de bebida uma garrafinha para ti essa comida e essa garrafinha há de ser tão valiosa porque você sabe que aqui no deserto se eu se isto acabar não tenho salvação vou morrer então aquele aquele pouco aquela comida e aquele aquela garrafa da água que você tem aquilo há de ser para ti a coisa mais valiosa você vai proteger aquilo vai guardar aquilo de uma forma que a pessoa não imagina por quê porque você sabe que a coisa mais valiosa que você tem nesse momento é só isso porque se você perde aquilo acabou como aquele outro a disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que uma pessoa esteve a andar no deserto o camelo chegou uma parte estava cansado dormiu quando acordou o camelo desapareceu ele não podia sair dali porque no deserto você não pode sair não sabe se você sair vai para onde qual é o fim qual é o destino então nesse, nessa preocupação ele pensa que agora a morte é certa porque não tem saída até que ela adormece outra vez e logo vê o camelo já está à frente dele a alegria que ele vai ter é, é, é indescritível você não pode não pode dizer como é que não pode escrever essa, essa alegria da mesma maneira se você tem um bocadinho de comida um bocadinho de água está no deserto você vai ter vai vai depender só daquilo você sabe que isto é que é a minha base se acaba isto não há nada então ele há de guardar aquilo com todo toda a força mas porque ele tem que sobreviver vai ter que comer vai ter que beber e tem comida na mão também por, seria também estupidez ele ter pouca comida e água só porque é muito valiosa ele não gastar para comer e morrer à fome quando ter comida à frente dele então ele vai comer vai beber mas porque é o pouco que ele tem ele não tem outra esperança de adquirir mais alguma coisa de nenhum lado ele vai comer aquilo com muita cautela muito cuidado evitando todo tipo de desperdício não vai desperdiçar nenhuma gota de água não vai desperdiçar nenhuma migalha de comida porque ele sabe que o meu a minha vida é isto isto é uma maneira de ver as coisas nós neste mundo estamos aqui para aquele senhor no deserto aquilo era a única esperança de salvação aquela pouca comida que ele tinha nós estamos aqui neste mundo nós como crentes sabemos que há uma vida depois da morte aliás nós estamos a fazer isto tudo é por causa dessa vida na esperança de melhorar a tal vida nós sabemos que há jannat há jahannam 
panorama do Jannat e Jahannam está cheio no Coran, todo lado você só vê Mathal al-Jannat al-Lati wa'id al-Muttaqun Fiha anharun min ma'in ghayri asinin Wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'amuhu Wa anharun min khamrin lazzatil sharibina Wa anharun Só anda só panorama, Jannat, Jannat e coisas que Allah fala no Jannat Você fica admirado, qualquer pessoa tem ânsia e também fala de Jahannam também. Fisa mumin, wa hamimin, wa zillim, min yahmumin, la baridin, wa la karim. Tanta coisa que fala de Jahannam também, fala de Jannat também. A única maneira de nós conseguirmos a salvação lá e conseguirmos ganhar o Jannat é ao aplicar esta vida que a gente tem aqui. Portanto, esta vida nossa também é mesma, da mesma forma valiosa como aquele senhor no deserto tinha aquela comida que para ele aquilo era tudo, a vida dele toda. Para nós, o grande capital que Allah nos deu aqui neste mundo, nesta vida, é o tempo. Esta vida, esta vida curta, certo ser curta. E o que é a vida? Mas o que é a vida? A vida é isto que a gente está a ver. Vida são alguns anos, alguns meses, alguns dias, algumas semanas, ou alguns momentos. Isto é real. Esta, se a gente diz que são alguns anos, alguns dias, essa é sensação real. Nós, neste momento, estamos a acabar o ano. Cada um de nós, a dizer, pá, mas o ano acabou tão rápido. Já é dezembro agora, ano já acabou. Nem, nem, nem parece que o ano passou tão rápido. Não é só isso. Você, quando está sentado, começa a pensar na tua vida, recua no tempo. Se você já viveu 30, 40, 50, 60 anos. Você é difícil acreditar. Mas será que eu já vivi 60 anos, 70 anos? Nós, quando éramos pequenos, a gente, quando era muito pequeno, você pensava que, pá, 50 anos, 60 anos, é muita coisa. Você agora, quando já chegou aos 50, 60 anos, você, pá, mas eu, será que eu vivi 50, 60 anos? E quando recua para trás, você não vê nada de concreto, o que que fez? Se alguém te disser, você viveu 60 anos, o que que fez na vida? Fez o quê? Fora daquilo que são necessidades carnais, animalescas comer, beber e procurar. Você fez o quê? Também fica na dúvida. Se fez até o Ibadat nosso também, põe-nos nem dúvida. Esta sensação que você tem agora, quando olha, quando recua para trás da vida, é a mesma que você no dia de Yom Kiyama também vai ter. Quando Allah perguntar a nós, vai dizer, Kam labistum fil arde, ada da sinina. Allah vai perguntar, quanto tempo vocês ficaram na terra? Na contagem de anos. Allah vai perguntar a nós, na contagem de anos, quanto tempo vocês ficaram? É a resposta que a gente vai dar. Falo, labisna yauman. Olha, nós, eu só, nós só ficamos um dia só. Outros já vão dizer, eu nem um dia fiquei. Ao bada yaumin. Eu só fiquei, nem um dia completei. Isto é, é real, é próprio da pessoa. A, a vida é isto. Vida são alguns anos, alguns dias, alguns momentos. E que estão a passar com tanta rapidez que você não imagina. É como se fosse gelo. Gelo que está a derreter. Não espera. Ainda há uma diferença no gelo com a nossa vida. Gelo, se você pegar no gelo e colocar no congelador, não há de derreter. Você que pelo menos travou, travou o derretimento do gelo, ao pôr num local frio. Mas a vida não tem maneira. Não há nenhuma maneira que você possa travar a passagem do, da vida. Não há. Se houvesse, você vê todos os dias, você vai para a cama. Você vai dormir. Se desse para a gente parar as coisas, você poderia dizer, assim como você apaga a luz para dormir, você pode dizer, eu quando estiver a dormir não vou precisar do coração para pensar, não é desligar. 
depois quando acordar vou ligar. Você quer, não quer? Dorme, não dorme? O coração está a palpitar. Alguém pode conseguir travar? Pode parar? Se parar, acabou. O girar da terra e do sol diariamente que não para. Todos os dias o sol está a nascer, está a pôr. Está a nascer, está a pôr. Isso tudo é só para fazer o quê? É para diminuir a nossa vida. Cada momento, cada dia está a diminuir, está a diminuir, está a diminuir. Não tem maneira. Ninguém pode travar, ninguém. Ninguém pode parar. Sabe, há coisas que mesmo Allah deixou como sinais. Como sinais. Para ver se, de facto, para ele mostrar que se há alguém que manda, é ele. O rei, quer dizer isso mesmo. Ele todo lado quando diz Al-Malik, o rei. Essa é que é a característica de um rei. O rei é que faz, o rei é que implementa, o rei é que impõe e ninguém pode até levantar a questão para ele por que você está a fazer lá e o amma eu falo o rumo e o ninguém pode perguntar a ele também esta é a nossa realidade para mostrar que nós somos completamente incapazes impotentes perante perante o decreto de Allah ele é que decide ele é que nama amruhu ida arada shaya na yakura lahu kun fayakun só tá e depois a máxima qual é a vida você não pode travar. Está constantemente a andar. É dia, é noite, está a amanhecer, está a anoitecer. O tempo está a passar, está a passar. Você quer, não quer, está a passar. Você aproveita ou não aproveita, está a passar. Não espera. Não espera para ninguém. A máxima qual é? Você depois de saber isso tudo, que de facto é esta vida, esta vida curta que você tem, na qual depende de você, a tua salvação no Akhirat, ir para o Jannat ou ir para o Jahannam, depende neste curto tempo que você tem se você aplicar, no lugar certo você ganhou, se não aplicou, então você perdeu e é isso que o Corão toda hora fala e o Corão também utiliza os termos Fauz, vitória vencer, Khusran Dalika wal Khusran al Mubin é grande perda, porque afinal você se não aplicou você perdeu. E se aplicou, você ganhou. Termos também são termos nossos, correntes da nossa linguagem. Imagina, quem sabe, quem tem noção de que nossa salvação e nosso ganho depende nesta curta, desta curta vida que a gente está a dizer que são alguns anos, alguns meses, alguns dias. Esse pode tolerar, desperdiçar este pouco tempo que tem. Assim como aquele primeiro homem que tinha pouca comida e pouca água, ele sabia que salvação está aqui, ele podia tolerar, desperdiçar uma gota. Nem uma gota podia, nem uma migalha. Da mesma maneira, se você tem a noção, que pá, minha, nesta vida, para eu chegar, ser parte do nosso aqui, daqui nós aqui, daqui vamos sair para um local eterno. Então, como é que a gente, alguém pode tolerar, desperdiçar, mesmo se for um dia, não é possível, mas imagina a ironia das coisas, hoje sabendo, vendo, acompanhando que de facto uh, o maior capital que nós temos é esta vida, que está a passar com toda a rapidez, nós já tínhamos falado aquele dia também, duas, três semanas atrás, quando até falámos daquele hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele diz que quando chegar os últimos dias, os dias vão passar com muita rapidez, ano vai passar como mês, mês vai passar como semana, semana vai passar como, como dia, dia vai passar como hora, você veja lá como é que nossos dias estão a passar. De uma vem, de uma vai, de uma vem, de uma vai. Nem parece que um ano já passou. Daqui a pouco, o Ramadã está à porta. E dia está a passar. E dia não está a passar sozinho. É a nossa vida é que está a passar. Mesmo assim, tendo esta noção de que uh, o nosso maior capital é este. 
que não devia ser desperdiçado nem um momento, nem um segundo. Você é de ver pessoas que não têm noção do valor do tempo. Ainda diz que é para, vamos lá, é só para passatempo. Só procura de passatempos. É para, porque vamos jogar damas. É passatempo. É para, tempo tão valioso com este tempo, bem aplicado, você podia ter ganho tanta coisa. Você diz, não, é para passar o tempo. E tanta gente anda aí, tanta gente anda aí a desperdiçar o seu valioso tempo nas coisas fúteis. Pois mais tarde, chega uma certa altura que você há de querer fazer alguma coisa e já não, já não tem tempo. Depois já não tem tempo. Os álimos dizem né, que você quando consegue fazer uma coisa, quando tem capacidade de fazer uma coisa, você não faz. Há de chegar uma altura em que você há de querer fazer e não há de conseguir fazer. E tiram isso do ayat do Corão. Ela diz, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ É outra parte porque diz que وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Eles Havia tempo em que eram chamados para fazer cisda quando estavam bem, sãos e salvos. E não fizeram. Então, no dia de Omul Qiyama, quando foram chamados para fazer cisda, falaram, esta ah, eles não conseguiram fazer, porque quando podiam fazer, não fizeram. Agora querem fazer e não conseguiram fazer. Isto, vida é assim mesmo. A gente, quando pode e não faz, depois, um dia... Você há de querer fazer e não há de conseguir fazer. Vida está a acabar. Ano está a acabar. Não é momento para, de facto, é a nossa, sempre a nossa explicação foi essa, não é? Que qual é, qual, é, qual é o prazer de alguém quando está a acabar o ano? Está a celebrar. Está a festejar. Já estão a preparar todos para festejar. Festas felizes, boas festas. Festa de quê? Você, neste momento, já passou mais um ano. Não tem nada a festejar. Porque você se soubesse que, de facto, com a passagem de mais um ano, você já está mais próximo ao teu fim. Menos um ano de vida no mundo. Você já está mais próximo para deixar o Dunia, deixar os teus familiares, deixar as tuas coisas, as tuas pertenças e tudo isso. Você, em vez de festejar, você poder chorar. É momento, isto é ser realista. A pessoa tem que ser realista. E Dunia está a acabar. Veja lá quando Allah fala do, da, da vida do mundo. Para nós. Como é que a gente está, quando todo lado diz, o amal hayatu dunya illa mata'u al-ghurur. A vida do mundo não é senão proveito uh, ilusório. Proveito ilusório. É tudo ilusão. Allah diz no Coran, veja lá, nossa vida, resumo da nossa vida, quando diz, é alamu, sabei que anna mal hayatu dunya, laibun, veja, veja a ordem, laibun, wa lahun, wa zinatun, wa tafakhurun bainakum, wa takathurun fil amuali wa lauladi. Cinco coisas, e é a ordem, é a própria ordem das coisas como são. Ela diz, a vida do mundo é laibun. Primeira fase é brincadeira. Todas as pessoas, nós, quando somos pequenos, você, concentração só está na brincadeira, laibun. Você vê qualquer criança, naquela fase de criancice, ele não tem nada na cabeça. Você quer, vamos brincar, vamos brincar. Toda hora só quer brincar. E leva a brincadeira tão séria, tão séria, que se uma criança tiver um, uma bola na mão, você arranca e ela vai chorar, como se tivesse perdido todo mundo. Porque para ele, aquela fase da vida é aquela de brincadeira. Aquele é o mundo dele. Ele não tem outra coisa na vida. Laibun. Passa a fase de Laibun, entra no Lahun. Entretenimento. É uma fase mais avançada. Já não é aquelas fases de 4, 5 anos, 3, 4 anos. Quando você chega lá, 9, 10 anos, você agora já procura entretenimento. E hoje é pior, na nossa vida de hoje. Crianças de hoje já, 
entretenimento dele não é como no nosso tempo. No nosso tempo, entretenimento é para vamos lá ali no campo para ir assistir futebol. Hoje, entretenimento, há tantas opções para as crianças com estas coisas de WhatsApp, não sei o quê, é, mídia. Toda hora, você vê crianças, crianças, toda hora estão com o celular na mão. Entretenimento. Playstation e não sei o quê, aquelas games e tudo, é isso. Laibun, Olahun, dois. Depois você entra na fase de Zina, tu. Sabe ver, quando já começa já, dois, três anos, já começa a querer gingar agora. Fazer aquele cabelo punk, de moda, tá a ver? Tranças, depois quer pôr brincos. Rapaz também, quer pôr brincos, depois você vê vestuário que usam. É, é fase de zina, ornamentação, embelezamento, tanto rapaz como menina. Às vezes ultrapassa os limites que a gente sempre diz. Coisas que naqueles tempos não era considerado zina nenhum, hoje já tomaram aquilo por zina. Naquele tempo que era considerado uma vergonha, hoje é zina. Andam com calças rotas, jeans, na anca, também roto, tudo roto aqui. Mas dizem que é zina isto, é fase, fase de zina. Pois querem pentear, querem perfumar, querem pôr batom, querem pôr não sei o quê. Tudo. Isso é aquela fase de zina. É a laibun, o alahun, o azinatu. Três fases. Depois, já cresceu você. Já cresceu, é na fase de zina que você anda aí, namorar e tudo, porque você tem que embelezar-se, ornamentar-se para andar aí. O atafahurum bainakum. Depois começa já, você já estudou, estudou, então você já uh, é jovem ou está a estudar, então começa aquela grandeza. E, epa, eu estou a tirar curso de medicina, eu estou a tirar curso de engenharia, eu estou a tirar curso de uh, agronomia, não sei o que, tafahur. Depois você já estudou, casou, depois começa a outra fase, o atacathurun. Fila Moari ou Laulade. Mas chega aquela fase, você diz: Não, eu tenho tantos filhos, eu, eu trabalhei tanto, eu tenho tantas propriedades, eu tenho tantas quintas, eu tenho tantos armazéns. Isso é aquela fase já mais avançada. Você já trabalhou, já casou, agora está a contar. Fica a viver de saudades. Que para eu, quando era jovem, eu era assim, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz negócio assim, gastei tanto dinheiro, comprei isto, comprei aquilo. O ou Eu tinha tantos filhos, muitos deles têm filhos, que nem é, é como não ter. Estão sentados aqui na África, sentados. Filho está em Portugal, filho está na África do Sul, mas ele está satisfeito aqui. Eu tenho muitos filhos, o que adianta se você tem muitos filhos? Filhos, ter muitos filhos é nemat, quando filhos estão presentes. Allah diz no Corão, o abanina, shuhudan. Filhos, zarni wa man khalaqtu wahidan, wa ja'altu lahu malan mamdudan, o abanina, shuhudan. Veja lá, Allah não diz o abanina só, que eu dei-lhe muitos filhos. Eu dei filhos sempre presentes com ele. Nemat de filhos é quando está sempre contigo. O que, que interessa você, uh, se está sentado, outros estão a passar mal, 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 não tem ninguém, mas diz, não, meu filho está não sei aonde, está, está na, 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 na Europa, meu filho está em Portugal, meu filho está na América, meu filho está na África do Sul, e você está sentado aí a padecer e a sofrer. Qual é o interesse disso? O atacar, o filho amuali, o alauladi. Tudo aconteceu. Isso, dunya é isso. É por isso que no, no, no fim da ayat, Allah diz, o amal hayatu dunya illa mata'u al-ghurur. Na verdade, a vida do mundo não é nada, senão provisão ilusória. Quando diz ilusória, é, é real, porque aquela fase, aquela fase, você, a primeira fase para ti era muito séria quando você estava a viver essa fase. Uma criança, você se tira da mão dele, brinquedo, ele chora grita mas depois quando faz, passa para outra fase ele descobre que para aquela fase anterior não tem significado nenhum 
uma criança quando já está naquela, na fase de uh, Lahun, para ele Laibun já não tem interesse. Ele vai Lahun, quando sai de Lahun entra na usina, para ele de Lahun já não tem interesse. Uma criança que já está naquela fase, já está crescida, já está namorada, já está, você vai lá dar ele brinquedo a ele, dizer eu vou fazer o que com o brinquedo. Se eu não quer brinquedo ele. Porque aquela fase ele já descobriu que afinal isso não é nada. E assim sucessivamente, até que você chega no fim, nesta idade como nossa, que a gente já está no Watakathor, no Filamuali ou Lauladi, Deus vai lá dar a ele brinquedo, uma pessoa de idade, que está aqui, brinca lá. Vai de brincar. Mas eu vou fazer com isto. Mas vou fazer que você tratava aquilo como sério. Por isso é que lá no Corão diz que cada fase você pensa que é real. Mas depois de passar dessa fase para outra fase, você descobre que a fase anterior não era nada. Da mesma maneira, hoje você, quando já chegou na última fase, pois quando sair dessa fase para outra parte, você ali a descobrir que afinal a vida toda era ilusão. É por isso que Allah no Corão diz, O amal hayatu dunya illa mata'u al-ghurur. Que a vida toda não é senão provisão ilusória, é tudo ilusão. Antes de nós, quantas pessoas não viveram aqui no Dunia? Quantas pessoas? Você começa a imaginar grandes, grandes conquistadores, grandes generais, grandes reis, grandes presidentes e, e tudo. Não morreu agora, anteontem, presidente da América. Morreu. Esse que fez tanto estrago no Iraque. Bush. Onde está? Afinal... Afinal, há alguém por cima de todos nós. E é por isso que a gente diz que é, é, é preciso, é preciso, o dia do julgamento é preciso. Porque há muita gente que no mundo faz maldades e não são castigadas. E há outros, coitados, inocentes, que ninguém, não receberam o direito deles. Há outros que fizeram bem e não foram recompensados. Então, logicamente logicamente tem que haver um dia em que todos vão estar presentes todos que andaram a fazer e desfazer no mundo no dia de Yom Al-Qiyama quando Allah te perguntar e hoje hoje quem é que manda agora no mundo havia todos a ser presidentes tudo, tudo mandava tudo fazia, desfazia bombardeava aqui, matava aqui fazia tudo, que é para... eu sou todo poderoso mas no dia de Yom Al-Qiyama Allah dizia, e agora, hoje é de quem o reino? Pertence a quem o reino hoje? Tudo está caladinho ali, tudo. Allah própria de responder, Pertence somente a Allah, al o único, al qahar o dominador. Esta é a realidade do dunya. O ano está a acabar, é bom a gente aprender com a passagem dos tempos, né? uh, os dias estão a passar, os tempos estão a passar, e nós estamos a passar. Né? Uh, nós também éramos pequenos, crescemos, já estamos na fase uh, crítica, não sabe a pessoa, apesar de que morte não escolhe data, não escolhe dia, não escolhe idade, todos têm que sair, todos. Mas a maior probabilidade é a pessoa com a, maior, a idade mais avançada sair antes. Por isso é bom nós, cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, só tirar uma lição daquilo, não é? E isto é a grande lição. O grande capital que nós temos é a vida que Allah nos deu. Esses poucos dias. Pois a máxima é que a vida é uma só. É uma só. Ainda se você tivesse duas, três... Você pode dizer, pá, não tem problema, se não deu numa, vou dar, fazer noutra. Quando chegar a morte, quando chegar a morte, qual, sabe o que, é que a pessoa, cada um vai dizer? Cada um de nós vai dizer, Rabbir Jeuni. Olha lá, agora, demo segunda oportunidade. La ali amalu salihan, fi mataraktu. Naquele que tempo que eu deixei de fazer as coisas, que não fiz nada, agora eu irei fazer. Allah diz, Kalla, Kalla. Inna kalimatun huwa qailuha. Esta é uma palavra que todos vão falar. Todos vão falar esta palavra. Os que fazem bem também, os que fazem mal também. Os que fazem mal, 
vão com remorsos, que é para eu, se pudesse voltar para fazer, podia recuperar. E aquele que fez bem, também há de falar, porque ele, na esperança de que se eu conseguir fazer mais, é melhor. Então, Allah diz, eles vão falar todos. Então, isto é nossa realidade. É a única oportunidade que Allah deu, única, para a gente estar aqui. Vida é uma só. Eles interpretam de outra maneira esta palavra. Eles dizem, vida é uma só. Curta a vida. Aproveita a vida. Porque não há outra. Esse é Kafir que dizem. Nós não. Nós, partindo do princípio, é essa que esta vida, depois disso há outra, a eterna. Que não tem fim. E esta vida é para a gente preparar para outra. E se nesta vida você fizer bem, então lá você vai estar mal. Se esta vida você falhar, e é isso que Allah escutou de lado no Corão diz, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Criou morte e vida para pôr em teste a vocês, para testar a vocês, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Quem de vós أَحْسَنُ عَمَلًا Esta aia esta é também é muito interessante, não é? Allah diz, ayyukum ahsanu amalan. Quem de, quem de vocês pratica a melhor ação? Não diz, aksaru amalan. Que faz muitas ações. Há muita gente entre nós que fazem muita coisa, mas não tem qualidade. Despacha. Faz, você vê, faz muito salato. Faz salato sem concentração. Está a ver? Uh, jejum também não cumpre com aquilo que deve ser, outros ibadas também. Então, Allah quer qualidade. Você faça pouco, mas faça o melhor. Aí eu como ahsanu. Ahsanu quer o melhor. Não é aksaru. Quem faz mais ações. Hoje nós temos aquela concorrência, não é? Quando chega o Ramadã, é, pegam no Coran, chega, eu já acabei cinco katamos. Eu já vi. E qual é o katam que eles fazem? As maneiras de estudar deles também qual é? É só despachar, é para você nem entende uma palavra. A maior parte das pessoas que sentam no, com o Corão, no masjid. É, para, é preferível você estudar um Corão, mas com boa leitura. É isso que ela é ahsan, ahsan amala, melhor. Ou você estudar, tem, estudou uma vez da melhor maneira, acabou. Ainda tem mais tempo. Então, pega na tradução agora. Começa a ler a tradução. Não é aquilo que é para não, eu já acabei um. 